সুপ্রিয় দর্শক দেশে প্রবাসে যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টেবিল টক দেখার জন্য আমি আনিস আলমগীর দর্শক নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েও সহিংসতা ঠেকাতে পারেনি নির্বাচন কমিশন শেষ দুই ধাপে কিছুটা ভালো নির্বাচন উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি শেষ পর্যন্ত কমিশন সফল হতে পারেনি বরং আগে চার ধাপের ধারাবাহিকতায় গতকাল শনিবার অনুষ্ঠিত পঞ্চম ধাপের ভোটের সময়ও সহিংসতা কেন্দ্র দখল জাল ভোট সহ ব্যাপক অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে এ ধাপে ভোটের সময় সারা দেশে অন্তত দশ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন শতাধিক সার্বিক বিবেচনায় আগে তুল আগে চার ধাপের তুলনায় পঞ্চম ধাপের ভোট বেশি খারাপ হয়েছে বলে মনে করে খোদ নির্বাচন কমিশন প্রধান নির্বাচন কমিশনার স্বীকার করেছেন জাল ভোট কমলেও সহিংসতা এবার বেশি ছিল এই সব নিয়ে কথা বলবো আজ ইউপি নির্বাচনে সহিংসতা বেড়েই চলছে এই শিরোনামে আর অতিথি হিসেবে আছেন প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ চেয়ারম্যান জানিপপ আছেন সাংবাদিক অজয় দাসগুপ্ত সহযোগী সম্পাদক দৈনিক সমকাল আর আমার পাশে আছেন মোহাম্মদ সাহেদ চেয়ারম্যান রিজেন্ট গ্রুপ সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে আমি নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা আপনার জানিপপ প্রফেসর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ আপনার কাছে যেতে চাচ্ছি যে আপনি দেখছেন এই পর্যন্ত প্রায় একশোর কাছাকাছি লোক একশোর বেশি বেশি হবে না পত্রিকা অনুযায়ী একশোর কাছাকাছি লোক মারা গেছেন এবং প্রায় ছয় হাজার লোক এই আহত হয়েছেন এই যে এত সহিংসতা আপনার কি মনে হয় আপনাদের পর্যবেক্ষণ কি এই সহিংসতার মূলে কি ধন্যবাদ দেখুন একটা খোলামেলা বললে একদম ডেসপারেশন কাজ করছে আপনার অনেক বিদ্রোহী প্রার্থী আছেন অ্যাক্রস দ্য পলিটিক্যাল ডিভাইড দুই মেন স্ট্রিম পলিটিক্যাল যে জোট আছে উভয়ের ক্ষেত্রেই সত্যি বিষয়টা আমি বিশেষ করে শাসক দলের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি করে রেলেভেন্ট আপনার না মানে আমাদের পলিটিক্সটা তো ডিভাইডেড টু ক্যাম্পস ব্রডলি সাদা কালো ভাষায় সেখানে দুই পক্ষেই আপনার এই বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ার একটা প্রবণতা আমরা ব্যাপকভাবে এবার লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে গতকাল বিএনপির সমর্থক ওই ক্যাম্পের মানুষ তিনি সে সব দিয়ে মনোনয়ন বঞ্চিত হয়ে আপনার স্বতন্ত্র প্রার্থী বা বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তামার সঙ্গে কোনো কুমিল্লার কথা বলছেন তিতাস উপজেলার যে বলরামপুর ইউনিয়নে যে ঘটনাটি ঘটেছে আপনার কামাল যিনি হত হলেন সিটিং চেয়ারম্যান এবং তাকে নমিনেশন না দিয়ে বিএনপি আপনার প্রচুর অর্থ আছে এরকম একজন ব্যক্তিকে নমিনেশন দিয়েছে এরকম একটি অভিযোগ আছে এবং ব্যাপারটি দাঁড়িয়ে গেল এমন যে প্রকাশ্য দিবালোককে মধ্যযুগীয় কায়দায় কুপিয়ে আপনার এরকম একটা জনপ্রিয় চেয়ারম্যানকে মেরে ফেলা হয়েছে তার অপোনেন্ট মানে নিজ দলেরই মানে প্রতিপক্ষ তো এটি একটা গ্লেয়ারিং এক্সাম্পল মানে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে শুধুমাত্র শাসক দলেই কাণ্ডটি ঘটছে এর বাইরে অন্য ক্যাম্পেও কিন্তু একই রকম অবস্থা অর্থাৎ মেইন স্ট্রিম থেকে যারাই ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছেন পার্টি শৃঙ্খলার বাইরে গিয়ে অবস্থান নিচ্ছেন জামালপুরের যে তিনজন মারা গেছে দেওয়ানগঞ্জে আওয়ামী লীগের মানে মানে উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপারটি সত্যি এবং এই যে অবস্থাটি তৈরি হলো এর পেছনে পার্টলি নমিনেশন বাণিজ্য একটা নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে এর পাশাপাশি আপনার দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যে একবার কান কেটেছে তার পক্ষে তো যে কোনো কিছু করাই সম্ভব তারপর তো বাটপারের ভয় নেই এই ব্যাপারটি কাজ করেছে এবং দে আর নট লিভিং এনি স্টোন আনটার্ন যে কোনো মূল্যে বৈতরণী পার হতে হবে আপনি আপনি বলছেন আপনি আজকে একটা এডিটোরিয়াল লিখছেন কি আপনাদের পর্যবেক্ষণ কি পর্যবেক্ষণ তো সহিংসতা খুব আমার যেটা মন্তব্য আমি করেছি যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলছেন যে সহিংসতা বা আর একজন সাহানার সাহেবও বলছেন নির্বাচন কমিশনার যে সহিংসতার দায় আমাদের না তো আমরা তো জানি যখন আমরা যে নির্বাচন যখন একটা প্রক্রিয়া শুরু হয় সেই মানে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া দিন থেকে প্রচার মানে সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সহ মানে এমনকি যে শিক্ষক বা সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা যাদের অধীনে চলে যায় প্রিজাইডিং অফিসার পুলিং অফিসার হবে সবই তো নির্বাচন কমিশনের 
অধীনে থাকে নির্বাচন কমিশনের তো দায় কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব না আপনি বলছেন অধীনে থাকে তাই দায় এড়ানো যায় না আমি আজকে মানে নাম বলছি না আমি একজন নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম উনি বলছেন যে নির্বাচন কমিশন তো একটা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে কি ফাঁসি দেওয়া যাবে এই জন্য আমাদের ফাঁসি হবে আমরা তো আমরা তো এগুলো দেখার আমাদের দায়িত্ব না আমরা তো আর গুলি চালাই নেই কিন্তু যে যার দেখার কথা স্থানীয় প্রশাসন বা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলা কিংবা দরকার হলে পরে বাইরের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী যাবে क्षमता विभिन्न जगह লোকবল স্বল্পতা সব ধরনের কথা আমরা কিন্তু বলেছি কিন্তু একটা মেঘে মেঘে কিন্তু সময় অনেক বেড়ে গিয়েছে এতগুলো ইলেকশন করার পরে এখন যদি নির্বাচন কমিশন তার ব্যর্থতা প্রকাশ করে এটা কিন্তু আসলে ব্যর্থতা না এক দুই নম্বর জিনিস হচ্ছে যে দেখেন আজকে গতকালকে যে ইলেকশানটি হলো এবং এই ইলেকশানে যে সহিংসতাগুলো হলো এখান থেকে নির্বাচন কমিশন তাদের ব্যর্থ মানে দায় দায়িত্বগুলোকে তিনি আলাদা করতে পারবেন না আর শাসক দলের যেটি সমস্যা সেই সমস্যাটি হচ্ছে দেখেন নির্বাচন কমিশন আমরা গাজীপুরের ইলেকশনের কথা একটু আসি সেখানে নির্বাচন কমিশন দেখলাম যে তারা একটু সাহস করেই সেখানে একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে উইড্র করল কিন্তু পরবর্তীতে আমরা কি দেখলাম সেই পুলিশ কর্মকর্তাকে কিন্তু আবার সেখানে রি ইনস্টেট করা হলো এই যে একটা ধারাবাহিকতা এই ধারাবাহিকতা কিন্তু খারাপ আর যেটা করেছিল ইলেকশন কমিশনের পরামর্শ পরামর্শ ইলেকশন কমিশনের নির্দেশে পরামর্শ প্রত্যাহার করেছিল এবং তাকে কিন্তু আবার ওইখানে রি ইনস্টেট করা হয়েছে তো এইখানে আমরা দেখেছি ইলেকশন কমিশনে বিজেপি কাজ করছে আমরা দেখেছি এখানে ইলেকশন কমিশনে পুলিশ কাজ করছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে জিনিসটা যে আমরা নির্বাচন নির্বাচনের সময় সহিংসতাগুলো দেখি কিন্তু সহিংসতায় যারা হত্যাকাণ্ডগুলো হয় একটি সদস্য একটি মানুষ মারা যাওয়া মানে কিন্তু একটি পরিবারকে রাস্তায় নিয়ে আসা ঠিক আছে সেই হত্যাকাণ্ডগুলো কি আজ পর্যন্ত আমরা কোনো সঠিক বিচার পেয়েছি কোনো বিচার পাইনি এটা নামমাত্র একটা অপমৃত্যুর মামলা হয় কিন্তু সেইগুলো হত্যাকাণ্ডের কিন্তু কোনো বিচার হয় না তো সার্বিক দিক মিলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশন যদি এভাবে চলতে থাকে এটাকে নিয়ে কিন্তু আমরা সামনের দিকে কত দূর আগাতে পারবো সেটা হচ্ছে আমাদের একটা চিন্তা ভাবনা বিষয় আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা প্রথমবারের মতন আমরা একটা ইউপি ইলেকশনে দেখেছি আমরা যে আমরা এই প্রতীকে নির্বাচন হচ্ছে সে ব্যাপারে কিন্তু নির্বাচনের কি নির্বাচন কমিশন কিন্তু উচিত ছিল ব্যাপক আলোচনা করা ব্যাপক আলোচনা করা উচিত ছিল বিভিন্ন দলকে নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল বিভিন্ন আপনার ইয়েদেরকে নিয়ে ক্যান্ডিডেটদেরকে নিয়ে আলোচনা করা উচিত ছিল সেটি কিন্তু তারা করে নেয় এবং যখন বিজেপি যাচ্ছে বিজেপি অনেক জায়গায় দেখেছি আমরা কোয়ার্ডিনেশন মিটিং করছি সেখানে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের লোকজন থাকছে না তো এই জিনিসগুলো এই যে ল্যাক অফ কোয়ার্ডিনেস মানে ইয়ে এই জিনিস কোয়ার্ডিনেশন দিস ইজ ব্যাড আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা এই যে চরমভাবে অবনতি হচ্ছে এবং খোদ নির্বাচন কমিশনাররা যখন এটাতে বিস্ময় প্রকাশ করছে আপনি দেখেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কিছুদিন আগে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যে এটি যেন ফেয়ার ইলেকশন হয় কিন্তু তারপরেও কিন্তু সেই জায়গাটা ধরে রাখতে পারছে না আমরা আমি আপনার কাছে আসছি আসলে নির্বাচন কমিশনের দোষ দিয়ে কি আসলে আমরা পার পেতে পারি সরকারের কি ভূমিকা নাই এখানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা এখানে এককভাবে নির্বাচন কমিশন উপর সব দায় চাপিয়ে দেওয়াটা খুব আনকাইন্ড একটা কাজ হবে যদিও আনুষ্ঠানিক বিচারে তারা শপথ নিয়ে কাজটি করতে এসছেন তারপরেও আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এটি একটা কালেকটিভ ফেলিয়ার মানে পরিস্থিতি অবনতি হতে হতে এমন জায়গায় এসে ঠেকেছে এখন বাকপাসিং করে খুব একটা সুরা হবে না আসলে আমাদের সবারই আত্ম উপলব্ধির সময় এখন আমরা যদি এই যা কিছু ঘটেছে সেটাকে আপনার লেসন্স লার্ন্ড হিসেবে গ্রহণ করি সর্বশেষ যে ধাপটি বাকি আছে চৌঠা জুন তারিখে অনুষ্ঠিতব্য শেষ দফার অর্থাৎ ষষ্ঠ দফার যে 
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সেখানে এই পাঁচ ধাপের যে অভিজ্ঞতা সেটা মাথায় রেখে সকল স্টেক হোল্ডার যদি সমঝে চলেন তাহলে আমার ধারণা উইথ হ্যাপি নোট আমরা কিন্তু এটা পার করতে পারব সে বারবার বলা হচ্ছে যে প্রতীকে উনিও একটি প্রশ্ন করলেন প্রতীকে নির্বাচন করাটা এবার বরং একটা এক ধরনের পরীক্ষা আবার এই 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 এক্সাম আমরা নিতে গিয়ে উইদাউট ইয়ে এটা কি বলে মহড়া বা দুই চারটা করে দুই চারটা এলাকাকে আমরা একটা সিম্বল হিসাবে নিয়ে এই ইলেকশান না করে সরাসরি এই যে প্রতীক দিয়ে দেওয়া এটা এটা কি সহিংসতার মূল মনে হয় আপনাদের এটা তো নির্বাচন কমিশনের চেয়েও সরকারের সিদ্ধান্তটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সরকার আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের তারা একটা ভালো দিক বলবো আওয়ামী লীগ বা বিএনপি তারা এই যে সাড়ে চার হাজার ইউনিয়নে অন্তত চেয়ারম্যান পদে দলের লোক মনোনয়ন দিতে পারছে এটা যদি বলা যায় যে এই দুইটা দল তার কিন্তু এই যে একটা বিস্তৃত নেটওয়ার্ক উপজেলা চেয়ারম্যান করেছে ইউনিয়ন সেটা আমরা একটা ধরতে পারি যে তাদের দলের জন্য একটা পজিটিভ দিক আর এত বড় নির্বাচনে হানড্রেড পারসেন্ট একেবারে তৃণমূলের নির্বাচনে যেগুলো অতীতে খালের এপার ওপার নদীর এপার ওপার প্রার্থী হওয়া রাস্তার এপার ওপার গোষ্ঠীর মধ্যে সেখান থেকে একটা মানে ফরম্যাটে একটা রাজনীতির ছত্রছায় নিয়ে আসা তার একটা পজিটিভ দিক থাকতে পারে আওয়ামী লীগের যুক্তিও তাই ছিল যে নির্বাচনটা দলীয় কেন করা কিন্তু দলের দায়িত্ব ছিল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয়েরই যে তারা যে সংহত দল তারা যে বলে যে আমরা ঐক্যের দল উভয় দলে কিন্তু দাবি করে এবং শাসক দলে এই পুরাটা কিন্তু নির্বাচন কমিশন না মানুষ কিন্তু দেখবে যে আওয়ামী লীগ আমলের নির্বাচনে এরশাদ আমলের নির্বাচনে আশি জন পঁচাশি জনের মৃত্যু হয়েছিল এইটাকেও একটা গণতান্ত্রিক শাসন আমলের নির্বাচন বাংলাদেশের কোনো নির্বাচনে এই রেকর্ড নেই এত সহিংসতা এরশাদের সময় হয়েছিল একবার এর চেয়েও অনেক মানে সহিংসতা যদি বলি আহত সংখ্যা যদি বলি এর চেয়েও বেশি হয়েছিল কিন্তু সেটা একটা সময় ছিল যখন সামরিক শাসন সেটা ছিল এবং এর সাথে চাচ্ছিল যে তার লোকগুলোকে সেটা কি ইউপি ইলেকশন ইলেকশনে বলো প্রয়োগে জয়ী করে আনা সেটা সম্ভব হয়নি তখন আওয়ামী লীগ প্রচুর তৃণমূলে শক্তিশালী ছিল নানান জায়গায় সহিংসতা হয়েছে কিন্তু এখন তো তা না এখন আওয়ামী লীগ বিএনপি উভয়েরই ধরেন গতকাল যে নির্বাচন হয়েছে একশো আশি জনের মতো জিতেছে যারা আওয়ামী লীগ বিএনপি এসব বিদ্রোহী প্রার্থী আর কি সাতশো বিশ জনের মতো এক কত একুশ না এর মধ্যে আপনি দেখেন একশো আশি জনের মতো বিদ্রোহী প্রার্থী জিতে আসা সাধারণ দেখা যাচ্ছে ওয়ান থার্ডই বিদ্রোহী প্রার্থী এবং শাসক দল তাদের পক্ষে নৌকা প্রতীক প্রধানমন্ত্রী সই করে নৌকা দিয়েছেন চিঠি দিয়েছেন কাজে এক ধরনের দায় প্রশাসন শাসক দলের পক্ষে থাকে এটা আমাদের দেশে একটা সাধারণ অভিজ্ঞতা এবং বিদ্রোহীদের দল থেকে বহিষ্কারের কথা বলা হয়েছে তারপরে এতজন জিতে আসে তার মানে নমিনেশনটাও কিন্তু প্রপার হয় নাই হয় নাই আপনার কি মনে হয় যে আমরা প্রতীক দেওয়ার কারণে এই সহিংসতাটা আমরা জাতীয় পর্যায়ে থেকে গ্রাম পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছি আমি বলব যে যারা এই স্থানীয় সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ যে স্তর এইখানে যারা নির্বাচিত হতে চেয়েছেন আগে আমরা দেখেছি যে নির্বাচনের একটা ব্যয় থাকে প্রচারের ব্যয় থাকে মিছিল করে পোস্টার লাগায় এখন আগে ব্যয় করছে এখন নির্বাচনের জন্য ব্যয় হচ্ছে কিন্তু নমিনেশন পাওয়ার জন্য আর ইউনিয়ন পরিষদের এমন বাজেট না যে নির্বাচনে জয়ী হলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের হাতে এত অঢেল টাকা যাবে যে উনি এক কোটি টাকা বা দুই কোটি টাকা খরচ করলে অভিযোগ করছেন যে নির্বাচনে নমিনেশন বাণিজ্য হচ্ছে নমিনেশন বাণিজ্য শুধু না নমিনেশন বাণিজ্য যারা জয়ী হবেন মনে করেন তিনি মনে করেন যে জয়ী হলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে তার তেমন কিছু পাওয়া নেই কিন্তু যে নির্বাচনে স্থানীয় সরকারের একজন জনপ্রতিনিধি সেই জনপ্রতিনিধির অবস্থানটাকে মর্যাদাটাকে পথটাকে কাজে লাগিয়ে তিনি সমাজের আর পাঁচটা জায়গা বাণিজ্য করে ওই আগের বিনিয়োগটাকে উসুল করে নিয়ে আসে আপনার আপনি আপনি কি একমত পোষণ করছেন যে আমি যেটা বলছিলাম যে এবার আমরা দলীয় প্রতীক বরাদ্দ করার কারণে সহিংসতাটা আগের তুলনায় না বিষয়টা হচ্ছে দলীয় প্রতীক ঠিক আছে এটা দলীয় প্রতীকে একটা সুফলও আছে এটা আবার ব্যর্থতাও আছে সুফলটা হচ্ছে যারা দলগুলো আছে তারা তাদের তৃণমূল কতটুকু সংগঠিত 
এটা কিন্তু তারা একটা যাচাই বাছাই করার একটা সুযোগ পেয়েছে কিন্তু মূল জায়গাটা হচ্ছে যেটা কলিমুল্লাহ স্যার বললেন বা উনি বললেন যে এই যে নির্বাচন বাণিজ্য যেটা কি নমিনেশন বাণিজ্য এখানে দেখেন আমরা আসলে ইউপি ইউনিয়ন পরিষদে সাধারণত কি ধরনের লোক চাই আমরা একটা চাই সাধারণ মানুষ বা সাদা মাটা মানুষ যে একটা ওই ইউনিয়নের একটা মুরব্বি আনা কাজ করবে যার কাছে মানুষ গেলে রিলিফ পাবে সে লোকটির হয়তো অর্থ নাই কিন্তু আরেকজনের অর্থ আছে সে গিয়ে নমিনেশনটি নিয়ে আসছে যার ফলে হয়েছে কি এই লোকটিকে সবাই হয়তো ভালো জানতো কিন্তু ওই বিদ্রোহী প্রার্থীরা জেতার মধ্যে কারণ হচ্ছে একটাই যে দেখা গিয়েছে যে কিছু সন্ত্রাসী এরা এই নমিনেশন পেয়ে গিয়েছে অর্থের জোরে কিন্তু যারা ভালো লোক মানুষ জনগণ কিন্তু এখন মানুষকে দেখে ভোট দেয় জনগণ কিন্তু এখন মানে প্রতীক দেখে একটু ভোটের জায়গায় কম যায় যার কারণে কিন্তু এই বিদ্রোহী প্রার্থীরা উঠে এসছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তার মানে বরাদ্দ করাটাই তো সমস্যার মূল প্রতীক বরাদ্দ করা আগে যেমন আপনি ঘরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছেন যে আমার ভাই বিএনপি আমি আওয়ামী লীগ এই যে আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক যে ইয়ে সেটা আমার ইউনিয়ন পরিষদে কি কাজ উপজেলা থেকে জেলায় পাঠাচ্ছে জেলার থেকে আবার এটাকে কেন্দ্রে পাঠাচ্ছে এগুলো সবগুলো দিক থেকে কিন্তু একই হচ্ছে তার মানে আপনার এই বাণিজ্যটা কোথা থেকে হচ্ছে একদম ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ইউনিয়ন পর্যায়ের থেকে উপজেলা উপজেলা থেকে জেলা জেলার থেকে কেন্দ্র কয়েক ধাপে বাণিজ্য হচ্ছে এবং যে কথাটা উনি বললেন এ কথাটার সাথে আমি একদম একমত এটাতে একটা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কি বা তার পয়সা মানে তস্রুপ করতে পারবে কিন্তু এই জিনিসটা হচ্ছে যে সে একটা চেয়ারম্যান হইতে হবে তাকে তাকে পদমর্যাদা কাজে লাগাইতে হবে এবং ভবিষ্যতে আরো কিছু দুর্নীতি করে এই টাকাগুলোকে তাকে তুলতে হবে বংশানুক্রমিক ভাবে অনেক জায়গায় আপনার নেতৃত্বের একটা ইনস্টিটিউশনালাইজেশন ঘটেছে এবং কিথ অ্যান্ড কিং সম্পর্ক ম্যাটার করে এবং তার পাশাপাশি গোষ্ঠীবদ্ধতা এবং ইন এ ওয়ে আপনার মূল হিসেবে কিন্তু কাজ করে পরবর্তী ধাপগুলিতে উঠবার সিঁড়ি হিসেবে তো ফলে আপনার ওই সব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে শুধুমাত্র গমে বিষয়টা কিন্তু নির্দিষ্ট নয় বা সে আয়তো নয় এর বাইরেও অনেক কিছু আছে যেটা ধরার ছোঁয়া যাবে না কিন্তু অনুভব করা যাবে দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনারা দেখছেন টেবিল টক আর কথা বলছি ইউপি নির্বাচনে সহিংসতা বেড়েই চলছে এই শিরোনামে নাজমুল আহসান কলিমুল আমি আপনার কাছে আবার যাচ্ছি যে আপনি খেয়াল করছেন যে ছয় ছয়টা ধাপের মধ্যে অলমোস্ট শেষ সার্বিকভাবে যদি আমরা মূল্যায়ন করি তাহলে আমরা আসলে এই নির্বাচন কি কীভাবে দেখব কতটা এটা জাতীয় পর্যায়ে কতটা এটার গুরুত্ব আছে আর কতটা এটা সামনের দিনে আমাদের ইতিহাসে একটা স্থান পাবে এখন স্ট্যাগার্ড বেসিসে তৃণমূল পর্যায়ের সব সময়ের মধ্যে মানে আমরা যদি ধরি এই বর্তমান কমিশনের যে টেনিয়ার তারা প্রায় ফ্যাগ এন্ডে চলে এসছেন তাদের টেনিয়ার এবং এটা শেষ বড় নির্বাচন তাদের পরে দুটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হয়তো তারা পাবেন কিন্তু সেটা লোকালাইজ নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলে সীমায়িত তো ফলে জাতীয়ভাবে আপনার গুরুত্ব বহন করে এবং বিস্তৃতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এটাই সর্বশেষ নির্বাচন 
शपथ ग्रहण कर सांधानिक पदे जो दायित्व निर्वाचन कमिशने प्रमोशन आनी एक पे सबाई तो सब पक्ष प्रधान निर्वाचन कमिशनर हवा सम्भवपर हो उठबे ना क्योंकि बाकी विदाय मैं अफिस अफ प्रफिट हिसाब सेवेचित हो मैं द्वित बार जो तायित्व ग्रहण करते चान समस्या ता पड़े दायित्व पालन कर ग्रेसफुल एक एक्सिट तरज खुजते जो है ष्ठ धापटी हे सर्वशेष सूझ यह निवाचन और इरपर दूटी सीटी करपोरेशन निवाचन डिओ हो नारायणगंज और कमिल्ला जी तरा सुचारू भाव पौरोहित करते हैपी नोट स्टेकहोल्डर सब विशेषकर राजनीतिक दल भूमिका प्रशासन स्थानीय प्रशासन स्थानीय आईन श्रृंखला बाहन एम पी सहेबरा नियंत्रण करें क्या दाय निर्वाचन कमिशन क्योंकि आगे ही मानुष क्योंकि मन कर शेख हसनार शासन आवी लीगर शासन महाजोट सरकार शासन निर्वाचन सूष्ट हलो ना और एक कतगुल जैगे मन करी खूब द्रुत नजर देवा दरकार निर्वाचन फल जहाँ अर्थ हो गए ये तो पाँच बसरे खूब मान य पाँच बसर ये अपना साढ़े चार हजार लोक तरह मध्य चार हजार मत अलरेडी हो गए दायित्व थक कई जेटा आगे बिरतर आगे आलोचना करा दायित्व एस निवाचित होनेक जगह क्योंकि भलो निवाचन होदम सुष्ठ निवाचन होरोधी विद्रोह क्यों आवी लीगर एम पी विद्रोह जयी जत पंद्रह बीस पचिस सरकम तो पार्सेंट तो क्योंकि देखा गल निवाचन सुष्टु हा जोरे क सबा भेसे गए साधारण एक इम्प्रेशन तैरि जेवाचन खराब हो खराब हो जे कारण अने के भलो भाव दायित्व पालन करते हैं भलो उद्योग जनमन ये एक धारणा हो दूर करा एन जेहेतु शासक दल तारा बोल से जो षाट पार्सेंटर बस निवाचित होनपिर दस बारो पार्सेंट निवाचित हो बसिभाग निवाचित षाट शतांश निवाचन जो विद्रोह धरी आवी लीग जत ही बोलुक विद्रोह संगे सम्पर्क नहीं क्या जाए जो दस पंद्रह पार्सेंट आरा दल बलए थे क्या सत्तर पार्सेंट जरा जयी हो ता जाते यूनियन परिषद क्योंकि मानुष के आर्थिक भाव उन्नयन क्या वोट क्योंकि एमपी उपजिला चेयरमैन ता नियंत्रण करें यूनियन परिषद चेयरमैन क्योंकि उन्नयन कर्मकांड खूब नहीं क्यों ता मानुषे मन जय करते दर्शक स्वागत जाना देखें टेबिल टक और कथा बीपी निवाचन सहिंसता बेड़े चलते शुरोनमे अतिथि हिसाब से आफेसर नजमल हसान कलिमुल्ला चेयरमैन जानीपब आजय दासगुप्त सहयोगी सम्पादक दैनिक समकाल आमर शाहेद चेयरमैन रिजेंट ग्रुप हमें शाहेद अपन का आसि 
যে এবার যদি আপনি দেখেন যে সহিংসতা নিয়ে যে নির্বাচন কমিশন যেভাবে একটা কালার্ড হলো বা নির্বাচনটাকে যেভাবে একটা অগ্রহণযোগ্য করে তুলেছে তো সেই জায়গায় এবং এই সহিংসতার রোধে আবদলীয় কর্মীদেরকে বা সমর্থকদের যারা আছেন তাদেরকে সচেতন করার কোনো দরকার আছে কি না বা সামনে জানি আমি বলবো যে প্রফেসর কলিমুল্লার আবার কোনো এনজিও খুলবেন কি না এগুলো দেখেন এখানে বোঝানোর জন্য আনিস ভাই একটি কথা আমি বলতে চাই দেখেন স্বাভাবিকতা আমরা নির্বাচন কমিশনের কিছু বিধি নিষেধ কিন্তু আমরা দেখি যখন নির্বাচন হয় এমপি সাহেবরা যেতে পারবেন না মন্ত্রীরা যেতে পারবেন না কিন্তু এখানে আরও কয়েকটি কিন্তু ফ্যাক্টর রয়ে গিয়েছে উপজেলা চেয়ারম্যান তিনি কিন্তু দলীয়ভাবে নির্বাচিত তিনি কিন্তু এলাকায় থাকছেন জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উনি কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিন্তু দলীয়ভাবে কিন্তু রয়ে গেছেন তাই এই যে তাদেরও কিন্তু একটা প্রভাব কিন্তু এই ইলেকশনগুলোতে কিন্তু রয়ে যায় হ্যাঁ তাহলে এই জিনিসগুলো এমপি সাহেবরা হয়তো যাচ্ছেন না কিন্তু সেখানে উপজেলা চেয়ারম্যান বা জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এরা কিন্তু একটা প্রভাব সেখানে বর্তমান সরকারের কিন্তু সফলতার কোন শেষ নাই তাদের কিন্তু অনেক ধরনের সফলতা রয়েছে কি সফলতা রয়েছে আমরা দেখেছি তাদের অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করেছে আমরা অতি সম্প্রতি দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাপান সফর দেখেছি আমরা সেখানে অনেকগুলো দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে এবং বিশ্ব নেতারা যেভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে গ্রহণ করেছেন এটা একটা বিস্ময়কর জিনিস যেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে বিরোধী পক্ষ সেই জায়গায় আমরা কি দেখছি যে এই ইলেকশনটা বর্তমান সরকারের ইমেজকে মান অবশ্যই অবশ্যই দেখুন মানে এটাতে আত্মতৃপ্তির খুব একটা সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না কারণ আপনার এখনো শেষ ধাপটি বাকি সেটা দেখে মন্তব্য করাটা সমীচীন হবে তবে মানে শেষ ভালো সব ভালো বলে একটা প্রত্যাশা থেকেই তো আমরা দেখি লেটসি হোয়াট হ্যাপেন আমরা আশা করবো তবে মূল দায়টা আমি একটু আগেও বলেছি যে যারা নির্বাচিত হয়েছে যেভাবে হোক নিজেদের যাতে মানুষের কাছে অন্তত একটু নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তোলা যায় মানুষের বন্ধু হওয়া যায় সেটার জন্য তাদের যেমন চেষ্টা করতে হবে তার চেয়ে হাজার গুণ চেষ্টা করতে হবে দলকে নির্বাচনে যে বিরোধী দল আসলো না আপনাদের কি মনে হয় বিরোধী দল যখন আসলো না তখন তাদেরকে অনেক মানে অনেক তরফ থেকে নিন্দাবাদ করা হয়েছিল এখন কি বিরোধী দলের সেই না আসাটা কি জায়জ করার সুযোগ হলো কিনা ইউপি নির্বাচন দিয়ে সেটাই সেই সেই চ্যালেঞ্জটাই আওয়ামী লীগের এখন সেই চ্যালেঞ্জ কি সামনে যাচ্ছে চার তারিখ চার তারিখে চ্যালেঞ্জ না চ্যালেঞ্জ অলরেডি মানে যা বদনাম হওয়া সেটা অলরেডি হয়ে গেছে আর ইলেকশন কোথায় চার তারিখ যদি সবচেয়ে ফেয়ারও হয় কিন্তু যারা নির্বাচিত হয়েছেন যেভাবেই হোক তাদের কিন্তু নিজেদের একটা ভালো ইমেজ যদি গড়ে তুলতে পারে শেষ করছি প্রিয় দর্শক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাদেরকে সঙ্গে থাকার জন্য রাত দুইটাই অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হয় যারা এখন মিস করেছেন দেখবেন আশা করছি দেখা হবে আগামীকাল একই সময়